గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ వెల్కమ్ టు గుడ్ హెల్త్ ఈరోజు మనం ఫైల్స్ ఫిస్టుల ఫీచర్స్ గురించి తెలుసుకుందాము వీటికి సంబంధించి సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి వీటి వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయా అలాగే ఆయుర్వేదంలో ఎటువంటి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందో తెలియచేయడానికి మనతో పాటు శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ డాక్టర్ జికే రెడ్డి గారు ఉన్నారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం హలో డాక్టర్ సో పైల్స్ ఫీజర్స్ ఫిస్టుల ఇలాంటి అనోరక్టల్ డిజీజెస్ అని చాలా కామన్ అయిపోయి మధ్య కాలంలో రీజన్స్ ఏంటి రావడానికి సో యూజువల్గా మనకి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న లైఫ్ స్టైలే ప్రధాన కారణం అని చెప్పాలి ఆహార నియమాలు కానివ్వండి బబల్ హ్యాబిట్స్ కానివ్వండి అంటే మోషన్ వెళ్ళే విధానం ఈ రెండింటి మీద ఆధారపడే ఈ మలద్వార సమస్యలు రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ప్రధానంగా చెప్పాల్సింది అంటే గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటే అజీర్ణం కానివ్వండి యాసిడిటీ కానివ్వండి వీటిని సరైన సమయంలో చికిత్స తీసుకోకుండా అలానే మెయింటైన్ చేసుకోవడం వెళ్ళడం వలన ఈ మలద్వార సమస్యలు రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ప్రధానంగా తీసుకోవాల్సింది అంటే ఆహారం ఇర్రెగ్యులర్ టైమింగ్స్లో ఆహారం తీసుకోవడం నిద్ర సరిగా లేకపోవడం రాత్రి హెవీ మీల్ తీసుకోవడం మాంసాహారం ఆల్కహాల్ ఎక్కువగా తీసుకోవడం సో ఇవన్నీ కూడా హార్డ్ డీల్స్ కదా చెప్పుకోవాలి ఇంకోటి ఎక్స్టర్నల్ అంటే బయట నుంచి వచ్చే కాజెస్ ఏమైతే అంటే ఫాల్ డౌన్ హిస్టరీ అంటే సడన్గా ఫ్లోర్ మీద గుద్దుకున్నట్టు కిందగా తగలడం వల్ల ఈ యానల్ రీజన్లో సరౌండింగ్ ఉన్న మజిల్స్లో క్లాట్స్ లాగా హెమటోమా లాంటిది ఫామ్ అయ్యి ఆడ చీమ్ కురుపు లాంటిది అంటే ఇంటర్నల్ ఇన్ఫెక్షన్ తోటి ఫిట్స్లా మారడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఇది ఒకటి ఇంకోటి బబల్ హ్యాబిట్స్ సరిగా లేకపోవడం మోషన్ హ్యాబిట్స్ రెగ్యులర్గా లేకపోవడం కాన్స్టిపేటెడ్ బబల్ అంటాం అలా కంటిన్యూ మలబద్దకు ఉన్న వాళ్ళలో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ రావడానికి ఎక్కువ అవకాశాలు ఉన్నాయి ఓకే సో చాలామంది యానోరెక్టల్ డిజీజెస్కి సంబంధించి అవేర్నెస్ లేక అలాగే డాక్టర్ని వెళ్ళి కన్సల్ట్ చేయడం సిగ్గు మొహమాటం వల్ల కూడా చాలా నెగ్లెక్ట్ చేస్తుంటారు సో ఇది కామన్గా వచ్చే డిజీజెస్ లాగా కన్సిడర్ చేయాలా లేదంటే ఫ్యూచర్లో కొంచెం డేంజరస్ డిజీజ్గా కన్సిడర్ చేయాలంటారు సో యూజువల్గా ఏమవుతుందంటే వాడుకగా మలద్వార సమస్య ఎటువంటిది అయినా రక్తం కనిపించినా నొప్పి వచ్చినా అక్కడ ఏమైనా బల్జస్ చేతికి తగిలిన ఎట్లా సమస్య వచ్చినా కూడా చాలా తేలిగ్గా తీసుకోవడం అనేది మేము చాలామంది పేషెంట్స్లో చూస్తున్నాం అంటే ఇనీషియల్గా ఫ్రెండ్స్తో డిస్కస్ చేయడం కానీ ఇంట్లో చెప్పినా కానీ ఏమి కాదు అరిసిమలు అలా ఉంటాయి ఆ మందు తీసుకో ఈ మందు తీసుకో వేడి చేసింది ఇలా అనుకుంటూ ఉంటారు ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అక్కడ అవగాహన కల్పించుకోవడానికి మేము ఈవెన్ ప్రతి పేషెంట్కి ఎడ్యుకేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాం అక్కడ సమస్య అనేది ఎట్లాంటి సమస్య వచ్చినా కేవలం అరిసిమలే కాదు వేరే సమస్యలు కూడా రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ప్రధానంగా బ్లడ్ రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి దాంట్లో పైల్స్ అనేది ఒక సమస్య ఒక ప్రధాన సమస్య అంటే వెరీ కామన్గా వచ్చే సమస్య అది అట్లాగే ఫిషర్స్ చీలి గాయమవడం వల్ల బ్లడ్ కనిపించడానికి అవకాశం ఉంది ఇంకొకటి ఇవి కాకుండా నిగూఢంగా ఇబ్బందికరంగా చాలా ఇబ్బంది పెట్టే సమస్య ఏంటంటే అల్సరేటివ్ క్వాలిటీస్ అంటాం అట్లాగే క్రాన్స్ డిసీజ్ అంటాం ఇవన్నీ కూడా బయటకి ఏమాత్రం కూడా పెద్దగా సిమ్టమ్స్ కానీ ఎక్కువసార్లు మోషన్ వచ్చినట్టు అవుతూ ఉంటుంది కడుపు ఉబ్రంగా అనిపించడం మాటి మాటికి మోషన్ వెళ్ళాలనిపించడం పే లోపల యానల్ రీజన్లో విపరీతమైన మంటా నొప్పి కొద్దిగా స్టిక్కీగా మోషన్ రావడం మ్యూకస్ డిశ్చార్జ్ అంటే బంక విరోచనాలు అని చెప్తాం ఇటువంటివన్నీ కూడా ఇనిషియల్ స్టేజ్లో కనుక మనం వాటిని కరెక్ట్ టైంలో డయాగ్నోస్ చేసుకుని మెడిసిన్ తీసుకోకపోవడంతో ఆ పేగు మొత్తం దెబ్బతి తినడానికి దెబ్బ తినడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఓకే కాల్ తీసుకుందాము హలో హలో రాము గారు ఓకే సో ఇందాక త్రీ డిజీజెస్ గురించి చెప్పండి పైల్స్ ఫిస్టుల ఫిజెస్ ఈ మూడిట్లో ఏది ప్రమాదకరం ఏందంటారు సో యూజువల్గా ప్రమాదం అనే దానికంటే ఇక్కడ సమస్య ఎక్కువ సృష్టించే దాని గురించి చెప్పుకోవాలి ఈ ఆ పైల్స్ కానీ ఫిషర్స్ కానీ సో పైల్స్ అనేది వెరీ క్రానిక్గా ఉన్న వాళ్ళలో చూస్తున్నాం ఈ అక్యూట్గా అప్పటికప్పుడు వచ్చి థ్రామోజర్ మాసెస్ లాంటివి వచ్చి ఇబ్బంది పెట్టే కూడా చూస్తూ ఉంటాం ఇవి ఏంటంటే ఆహారంలో మార్పు చేసుకుంటూ కొద్ది రోజులు మెడిసిన్స్ వేసుకుంటే ఫస్ట్ డిగ్రీ సెకండ్ డిగ్రీ వరకు ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు కేవలం ఆహారంలో మార్పులు ఔషధ చికిత్స తోటి వితిన్ ఫార్టీ డేస్ ఫార్టీ డేస్లో పేషెంట్ నార్మల్ అయిపోవడం అనేది చాలా మందిలో చూస్తూ ఉన్నాం అలా కాకుండా ఎక్కువ రోజులు నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ రావడం వల్ల వాటిలో గ్రేడ్స్ ఉంటాయి పైల్స్లో ప్రధానంగా ఫస్ట్ గ్రేడ్ సెకండ్ గ్రేడ్ థర్డ్ గ్రేడ్ ఇట్లా సో గ్రేడ్ సెకండ్ గ్రేడ్ వరకు కూడా ఔషధ చికిత్స ఆహారం మార్పులతో పూర్తిగా నార్మల్ అయ్యడానికి అవకాశం ఉంది అలా కాకుండా థర్డ్ గ్రేడ్ కానీ ప్రొలాప్స్ కానీ ఇటువంటివి ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం వేరే ప్రొసీజర్స్ పద్ధతిలో చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది సో అక్కడ వరకు వెళ్ళకుండా చాలా మందికి మేము సజెస్ట్ చేస్తుంటాం ఎర్లీ స్టేజ్లోనే ఔషధాలు తీసుకుంటే తగ్గిపోతుంది అని చెప్పి ఇంకా ఫిషర్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టే ఈ మూడిట్లో ప్రధానంగా ఎక్కువ నరకాన్ని చూపించే ఇబ్బ
ఇవి రెండు కూడా మనం కొంచెం మేనేజ్ చేసుకుంటూ ట్రీట్మెంట్ కూడా ఈజీ వేలోనే ఉంటుంది తొందరగానే పేషెంట్ నార్మల్ స్థితికి తీసుకురావచ్చు ఈవెన్ ఫిషర్ ఇంత తీవ్రంగా బాధిస్తున్నా కూడా ఎర్లీగా డయాగ్నోస్ చేసుకుంటే ఒక ఆరు నుంచి ఎనిమిది వారాల్లో పూర్తిగా పేషెంట్ దాని నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చేయచ్చు ఓకే అట్లా కాకుండా మనం ఇంకా ఫిస్ట్ల విషయానికి వచ్చేసరికి ఫిస్ట్లనే ప్రధానంగా ఇక్కడ ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి తలెత్తే అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే ఎర్లీ స్టేజ్లో ఎవరు కూడా దాన్ని పట్టించుకోకపోవడం అనేది ఎక్కువ మందిలో చూస్తున్నాం మా దగ్గరకు వచ్చే పేషెంట్ చూస్తున్నాం అట్ ది సేమ్ టైం త్రీ టైమ్స్ ఫోర్ టైమ్స్ సర్జరీస్ చేసుకుని అయినా కూడా మళ్ళా మళ్ళీ రిపీట్ వచ్చే కేసెస్ కూడా అదే స్థాయిలో తీవ్రంగా ఎక్కువ మందిలో చూస్తూ ఉన్నాం అనమాట సో ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఫిస్ట్లో అనేది ఫస్ట్ లక్షణాలు తెలుసుకోవాలి అక్కడ మోషన్ వెళ్ళే ద్వారం దగ్గర ఏదో ఒక సైడ్ చిన్న కురుపు లాంటిది ఏర్పడి కంటిన్యూ బెట్టింగ్ తడి తడిగా ఆ ద్రవ రూపంలో అక్కడి నుంచి కారుతూ ఉంటుంది పస్సు చీము లాగా రావచ్చు కొంతమందిలో బ్లడ్ లాగా రావచ్చు ఇనిషియల్ స్టేజ్లో ఎక్యూట్గా యాప్సిస్ అని చెప్తాం అంటే మనకి శరీర భాగాల్లో చీము కురుపు వస్తే ఆవుగా ఎట్లయితే ఉబ్బుతుందో ఆ పరిస్థితిలో ఉన్నప్పుడే పేషెంట్ ఇబ్బందిగా నొప్పి ఫీల్ అవుతూ ఉంటాడు ఎప్పుడైతే అది బర్స్ట్ అయిపోయి బయట చర్మానికి రంధ్రం లోపల పేగుకి రంధ్రం రెండు వైపు అలా రంధ్రం ఏర్పడి వెట్టింగ్ అనేది కంటిన్యూ డ్రైన్ అవుతూ ఉంటుందో ఇంకా ఇబ్బంది పెట్టదు అనమాట ఓన్లీ పదిహేను రోజులకి ఇరవై రోజులకి ఒకసారి లేకుంటే టూ మంత్స్కి త్రీ మంత్స్కి ఒకసారి బల్జ్ అవ్వడం ఎప్పుడైతే పస్ కారిపోతుంది మళ్ళీ పేషెంట్ నార్మల్ అయిపోతూ ఉంటారు సో ఈ కండిషన్స్లో ఏంటంటే ఎక్కువ మంది నెగ్లెక్ట్ చేయడం చూస్తున్నాం అప్పటికప్పుడు పెయిన్ కలిగినప్పుడు మెడికల్ షాప్కి వెళ్ళిపోయి ఏదో పెయిన్ కిల్లర్ యాంటీబయాటిక్ మూడు రోజులు వేసుకోవడం దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయడం అనేది ఎక్కువ మందిలో చూస్తున్నాం ఇది ప్రమాదం అని ఎందుకంటున్నా అంటే ఈ ఫిస్ట్ల కేసెస్ ఎక్కువ మందిలో మేము చూస్తుంది ఒక టూ ఇయర్స్ నుంచి త్రీ ఇయర్స్ అలా నెగ్లెక్ట్ చేసి పస్ట్ అనేది ఎక్కువ ఎక్యుములేట్ అవ్వడం వల్ల కాక్స్ అనేది ఎక్కువ డయాగ్నోస్ అవుతున్నాయి ఈ మధ్య మా దగ్గర అంటే టీబీ డయాగ్నోస్ అవుతున్నాయి ఆ పర్టికులర్ కణజాలంలో టీబీ కణాలు డెవలప్ అవ్వడం వల్ల ట్రీట్ చేయడం చాలా కష్టతరం అవుతుంది దీన్ని కూడా నెగ్లెక్ట్ చేస్తే క్యాన్సర్ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉంది ఓకే నల్గొండ నుంచి కాలర్ ఉన్నారు హలో హలో నమస్తే అండి నమస్తే మేడం నేను అంజయ చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ గారు అది చెప్పండి అంజయ్ గారు మనంలో బ్లడ్ వస్తా ఉందండి ఎన్ని రోజులుగా వస్తుంది అండి ఆ చాలా రోజులు అయిందండి 2 2 ఇయర్స్ 3 ఇయర్స్ అవుతుంది మంట నొప్పి ఏమైనా ఉంటుందా మంట ఏముండదు సార్ మంట ఏముండదు నొప్పి ఏమైనా ఉంటుందా అండి నొప్పి అంటే కొంచెం నొప్పిగా ఉంటుంది రైట్ రైట్ మీకు ఏమైనా ఫైల్స్ ఉన్నాయని చెప్పారు పరీక్ష చేయించుకున్నారా ఇంతకు ముందు మోషన్ హ్యాబిట్స్ ఇర్రెగ్యులర్ గా ఉండడం వల్ల అది మళ్ళీ మళ్ళీ ఇబ్బంది పెట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీకు ఏంటంటే ఒకసారి ఫిజికల్ గా కూడా ఎగ్జామిన్ చేసిన తర్వాత దానికి ఔషధ చికిత్స ఆయుర్వేదంలో ప్రధానంగా చికిత్స విధానంలో ఔషధ చికిత్స మాత్రమే సరిపోతుంది ఇప్పుడు మీరున్న పరిస్థితిలో ఎక్కువసార్లు బ్లీడ్ అవుతుంది అంటే కారణం ఏంటంటే మలబద్దకు ఉండడం వల్ల వస్తుంది లేదు గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల వస్తుంది ఇవి రెండింటిని ముందు కరెక్ట్ చేసుకునే విధంగా ఔషధాలు తీసుకుంటూనే అక్కడ యానల్ రీజన్లో ట్రాపికల్ ఆయింట్మెంట్స్ ఇంటర్నల్గా అప్లై చేసే ఆయింట్మెంట్స్ ఉంటాయి అవి అప్లై చేయడం వల్ల ఆ ప్రెషర్ తగ్గే విధంగా ఇంటర్నల్గా మెడిసిన్ తీసుకుంటూ మలద్వారం మలద్వారం మీద ఒత్తిడి లేకుండా ఉండే విధంగా రెగ్యులర్గా మోషన్ సాఫ్ట్గా వచ్చే విధంగా మెడిసిన్స్ తీసుకున్నట్టయితే ఒక ఫార్టీ డేస్లోనే దాని నుంచి పూర్తిగా బయటకు రావచ్చండి అవకాశం ఉంటే ఒకసారి మీరు రిపోర్ట్స్ తోటి కలిసే ప్రయత్నం చేయండి నేను వివరంగా గైడ్ చేస్తాను ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అనేది ఓకే డాక్టర్ సో ఇందాక మీరు ఫిస్టిలో గురించి చెప్తున్నారు సో ఫిస్టిలలో కూడా గ్రేడ్స్ వైజ్ కానీ స్టేజెస్ వైజ్ కానీ ఉంటాయో వాటి సిమ్టమ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఉంటాయండి వీటిలో గ్రేడ్స్ చెప్పేదానికన్నా కూడా మనకి డిస్టెన్స్ ఆక్యుపై చేసే డిస్టెన్స్ మీద ఆధారపడి ఎనటమికల్గా మనం చెప్పేది ఏంటంటే మన మనల ద్వారం దగ్గర బయట వైపు ఏ విధంగా అయితే ముడుచుకుంటూ తెరుచుకుంటుందో దాన్ని స్ప్లింటర్ అని చెప్తాం అదేవిధంగా ఒక ఫోర్ సెంటీమీటర్స్ లోపల ఇంకొక స్ప్లింటర్ ఉంటుంది ఎక్స్టర్నల్ స్ప్లింటర్ ఇంటర్నల్ స్ప్లింటర్ ఈ రెండింటికి మధ్యప్రదేశ్లోనే మనల్ని ఎక్కువ ఇబ్బంది పెట్టడానికి ఈ పైల్స్ కానీ ఫిషర్ కానీ ఫిస్ట్ల కానీ రావడానికి అవకాశాలు ఎక్కువ ఉన్న ప్రదేశం సో ఇక్కడ ఫిస్ట్లో ఆక్యుపై చేసే ప్లేస్ని బట్టి ఇది బయట వైపు స్ప్లింటర్ దగ్గరగా ఉంటే లో యానల్ ఫిస్ట్లో అంటాం అంటే బయట చర్మానికి స్ప్లింటర్ లోపల కొద్దిగా లోపల ఓపెనింగ్ ఉంటే కనుక లో యానల్ ఫిస్ట్లో అంటాం ఈ రెండు స్ప్లింటర్కి మధ్య భాగం మధ్య భాగం వరకు ఆక్యుపై చేస్తే కనుక మిడ్ యానల్ ఫిస్ట్లా అని చెప్తాం అట్లాగే హై యానల్ పైన టాప్ అంటే ఇంటర్నల్ స్ప్లింటర్ వరకు వెళ్ళి ఉంటే కనుక హై యానల్
ట్రీట్మెంట్ ఏదైతే చేస్తామో అప్పుడు ఏమాత్రం రెస్పాన్స్ రాదు ట్రీట్మెంట్ జరుగుతూ ఉంటుంది కానీ మనకి ట్రీట్మెంట్ రెస్పాన్స్ అవ్వదు ఎక్కువ రోజులు డ్రాగన్ అవుతూ ఉంటుంది సో బేసిక్గానే ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడే బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఆ పస్కల్చర్ ఇటువంటివి చేసుకుంటూ ఉంటాం సో అప్పుడు ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే ఫస్ట్ ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఎరాడికేట్ చేసుకున్న తర్వాత ఈ ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటే మనం అనుకున్న టైంలో త్రీ మంత్సా ఫోర్ మంత్స్ అనుకున్న టైంలో పూర్తిగా దాని నుంచి బయటకు తీసుకురావచ్చు ఓకే సో ఈ పైల్స్ ఫీచర్స్ ఫిష్లకి సంబంధించి మనం మరిన్ని విషయాలు డిస్కస్ చేద్దాము దానికన్నా ముందు ఒక చిన్న ఇవి చూద్దాం శ్రీ విశిష్టకి సంబంధించి ఒక చిన్న ఇవి చూద్దాం శ్రీ విశిష్ట తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనే కాకుండా ఆయుర్వేద వైద్య రంగంలో దశ దిశలా వినిపిస్తోన్న పేరు అత్యుత్తమ వైద్య సేవల్ని ప్రారంభించిన శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద వైద్యశాల అనతి కాలంలోనే అనేక మందికి ఆయుర్వేద వైద్యంతో విశిష్ట సేవలందిస్తోంది ప్రాణ స్నేహితులైన డాక్టర్ జీకే రెడ్డి డాక్టర్ లక్ష్మీప్రసాద్ తమకున్న విజన్తో ఆయుర్వేద వైద్య రంగంలో ఉన్న పన్నెండు సంవత్సరాల అనుభవంతో రెండు వేల పదమూడులో ప్రారంభించబడింది శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద వైద్యశాల ఆయుర్వేద వైద్య రంగంలో అపార అనుభవం ఉన్న సిసిఐఎం మెంబర్ డాక్టర్ సారంగపాణి రిటైర్డ్ ప్రొఫెసర్స్ డాక్టర్ బి వెంకటయ్య నిరంతరం తమ వైద్య సేవలు అందిస్తూ ప్రజలకు ఆయుర్వేద వైద్యంలో అనుక్షణం నమ్మకాన్ని కలిగిస్తూ విశేష ఫలితాలు అందిస్తూ వస్తున్నారు ఆయుర్వేద వైద్యంలో మూలమైన పంచకర్మ చికిత్సకు ఆయుర్వేదంతో ఆధునీకరించి విశేష ఫలితాలను అందిపుచ్చుకుంటూ కొత్త పుంతలు తొక్కిస్తోంది శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద వైద్యశాల శ్రీ విశిష్ట ప్రతీ నెల పదిహేను వందల మంది నుంచి పద్దెనిమిది వందల పేషెంట్స్తో ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించింది కేవలం మూడు సంవత్సరాల్లో లక్షకు పైగా వ్యాధిగ్రస్తులకు తొంభై శాతం కంటే ఎక్కువగా ఫలితాలనందిస్తూ నాణ్యమైన ప్రయోగపూర్వక నిరూపణతో కూడిన ఆయుర్వేద వైద్య సేవలందిస్తోంది శ్రీ విశిష్ట ఆయుర్వేద వైద్య రంగంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా చీఫ్ మినిస్టర్ రిలీఫ్ ఫండ్ సీఎంఆర్ఎఫ్ ద్వారా వైద్య సేవలు అందించడమే కాకుండా నగదు రహిత హెల్త్ ఇన్సూరెన్స్ సేవల్ని సైతం అందిస్తోన్న ప్రథమ ఆయుర్వేద వైద్యశాలగా పేరొందింది శ్రీ విశిష్ట సెంట్రల్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఇండియన్ మెడిసిన్లో ఆయుర్వేదం కోర్సులు చేసే విద్యార్థులకు సిలబస్ రూపకల్పనలో డాక్టర్ సారంగపాణి డాక్టర్ లక్ష్మీప్రసాద్ డాక్టర్ కిషన్ కీలక పాత్ర పోషించడం శ్రీ విశిష్ట వైద్యుల అసాధారణ ప్రతిభకు అద్దం పడుతోంది ఐఎస్ఓ క్వాలిటీ కేర్ అవార్డు ఫర్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ టీవీ ఫైవ్ న్యూస్ ఛానల్ ప్రతిష్టాత్మక బిజినెస్ లీడర్షిప్ అవార్డు ఫర్ టూ అత్యుత్తమ వైద్య సేవా పురస్కారం ఎన్టీవీ నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగులో శిల్పకళావేదికలో ప్రపంచ ఆయుర్వేద దినోత్సవాన్ని రెండు వేల పదిహేనులో ఎగ్జిబిషన్ గ్రౌండ్స్ నాంపల్లిలో భారత ప్రభుత్వమే ప్రతిష్టాత్మకంగా భావించిన ప్రపంచ యోగా దినోత్సవం తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారంతో అత్యద్భుతంగా నిర్వహించిన ఘనత శ్రీ విశిష్టాకే దక్కింది హైదరాబాద్ ట్రాఫిక్ పోలీస్ మరియు సేఫ్ స్వచ్ఛంద సంస్థతో సంయుక్తంగా హెల్మెట్ ధారణ అవగాహన కార్యక్రమం నిర్వహించింది ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకొచ్చింది ఆయుర్వేదం విశిష్టత యోగా ప్రాముఖ్యత రక్తదానం ఆవశ్యకత అవయవదానం విశిష్టతను వివరిస్తూ అనేక అవగాహన మెడికల్ క్యాంపులను హైదరాబాద్లో అనేక కార్పొరేట్ కంపెనీలు స్కూళ్లు కాలేజీల్లో నిర్వహించింది శ్రీ విశిష్ట హైదరాబాద్లో ఎర్రమంజిల్ వద్ద సివిల్ సప్లైస్ భవన్ ఎదురుగా విశాలమైన ఐదు వేల చదరపడుగుల విశాల ప్రాంగణంలో ఆహ్లాదకరమైన ప్రశాంత వాతావరణంతో సేవలందిస్తోంది దీర్ఘకాల వ్యాధులు మరియు వృత్తిపరంగా వ్యక్తిగతంగా దైనందిన జీవితంలో ఎదురయ్యే మెడనొప్పి నడున్నొప్పి వెన్నెముకకు సంబంధించిన వ్యాధులకు జీర్ణకోశం మొలలు ఫిస్ట్లా లాంటి దీర్ఘకాల వ్యాధులకు సంతానలేమి శృంగార సమస్యలకు ఇలా అనేక సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో ప్రజలకు అనతి కాలంలోనే చేరువయ్యింది శ్రీ విశిష్ట సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆయుర్వేద్ హాస్పిటల్ ఐఎస్ఓ సర్టిఫికేషన్ నాణ్యమైన వైద్య సేవలు ఆన్లైన్ పేషెంట్ మెడికల్ రికార్డ్స్ మెయింటెనెన్స్ వ్యాధి నిర్ధారణ ఆధారిత చికిత్సా పద్దతులు చికిత్సానంతరం సంతృప్తితో వెళ్లే వ్యాధిగ్రస్తులు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణలో మొట్టమొదటి నగదురహిత రీయంబర్స్మెంట్ కలిగిన ఆయుర్వేద వైద్యశాల ఎన్ఏబిహెచ్ ప్రమాణాలు పాటించడం ఇవన్నీ శ్రీ విశిష్ట ఆయుర్వేద వైద్య ప్రయాణంలో చేరుకున్న మజిలీలు వెల్కమ్ బ్యాక్ సో డాక్టర్ ఇందాక మీరు ఫిస్ట్లో అలాగే వాటి లొకేషన్ వైజ్ బట్టి స్టేజెస్ ఉంటాయని చెప్పారు కదా సో దానికన్నా ముందు ఒక కాల్ తీసుకున్నాము హలో హలో 
राजमंड्रीमा अभी अश्रद्धेमा पैन सूपरफिशियश्यू लगे पर्वे गाँव लेग वर को रिपीटेड टू इयर्स नीचे रिपीटेड प्लेस मल्ला मल्ला वस्तु अश्रद्ध चाहिए विषय का राजमंड्री अंतर सो ने एव्री शुक्रवार शनिवार वैजाग् वस्तू उ अवकाश उसे कल प्रयत्न चयन फिजिकल सारी एग्जामि अभी फिस्टा संबंध लेदा व्याधि निर्धारण मन ओके नैक्स्ट का हलो हेलो समस्या फिशर वाल पैल स्कीमे बैठक रिपीटेड फिशर अगर परस्ति अवकाश हो ले पैल मैसे एक्सटर्नल मसेस बैठ फैब्रोज उठाई त्रांबोज मसकोस फैब्रोज अदार फिजिकल एग्जाम पैल्स की संबंध लेकिन ओनली स्कीन टैग अनेसार रूल अवसर अभी कहीं टैग दाँची वर्री आवासी अवसर लेदान अदे डिसाव लेकिन सैज आटोमेट तग्पत वस्तु का गैस्ट्रिक समस्या मलबद्धक लेकु चूस कभी मल्ल मल्ल इबंध पेक उ दगर उसे कल प्रयत्न चेयर फिजिकल एग्जाम तरह विवर ओके हईदराबाद हेलो हेलो भाषा नमस्ते मुला चीली मलबद्धक चीली गाया इंटरनल रेग्युर् मोशन पार्टिकल इरीटेट इट कंडीशन उसे फिजिकल एग्जाम तरह विवर एनीवे सिटी नीचे कल प्रयत्न चाहिए चूस्ट वरंगल कॉलर हेलो नमस्ते अभी प्रॉब्लम डॉक्टर एन रोज बाधपड़ा इंटरनल सैकंड डिग्री थर्ड डिग्री मध्य 
కాన్స్టిపేషన్ అంటాం అంటే మలబద్ధకం ఉన్నప్పుడు వీడి ఈ ఒత్తిడితోటి ఆ లోపల వాపుగా వచ్చిన వాటి మీద ఎక్కువ ఒత్తిడి పడడం వల్ల అవి బర్స్ట్ అయ్యి వాటి నుంచి బ్లీడింగ్ హెవీగా అవ్వడానికి అవకాశం ఉంది అటువంటి కండిషన్ ఉందా లేకుంటే ఎక్కువ డీప్గా కట్ అవ్వడం వల్ల కూడా ఈ ఫిషర్స్ డీప్ ఫిషర్స్ అయినా కూడా ఎక్విట్ ఫిషర్స్ అంటాం అటువంటి వాటి వల్ల కూడా ఎక్కువగా బ్లీడ్ రావడానికి అవకాశం ఉంది ఫిజికల్గా ఒక్కసారి ఎగ్జామిన్ చేస్తే ముందు వ్యాధి నిర్ధారణ ఏంటి అనే చూసిన తర్వాత చికిత్స గురించి ఆలోచన చేయాలండి ఒక్కసారి అవకాశం ఉంటే కలవమని చెప్పండి లేదు దగ్గరలో ఎవరైనా ఆయుర్వేద వైద్యులు ఉంటే ఒకసారి పరీక్ష చేయించుకోమని చెప్పండి ముందు వ్యాధి నిర్ధారణ అయిన తర్వాత చికిత్స తీసుకుంటే పూర్తిగా నయమైపోతుందమ్మ ఓకే డాక్టర్ సో ఫిస్టులో అనేది మేల్స్ అండ్ ఫీమేల్స్లో డిఫరెన్స్ కనిపిస్తుంది అంటారా సిమ్టమ్స్ వైజ్ అలాగే ట్రీట్మెంట్ కూడా డిఫరెన్స్ ఉంటుందా ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ సేమ్ ఉంటుందండి కానీ ఇక్కడ రావడానికి కారణాలు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్గా చూస్తున్నాం మేము అట్ ది సేమ్ టైం ఫీమేల్స్లో ఏంటంటే టిష్యూ సాఫ్ట్ టిష్యూ ఒకటి మనకి లెంత్ వైజ్ మనకి స్ప్లింటర్స్ లెంత్ వైజ్ తక్కువ ఉండడం వల్ల చాలా త్వరితగతిన హై అనల్కి వెళ్ళిపోవడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఫీమేల్ కేసులో మేము చూస్తున్నాం కాబట్టి ఇప్పుడు అట్ ది సేమ్ టైం వీళ్ళలో ఎక్కువగా మేము చూస్తుంది ఇప్పుడు కాలేజ్ గ్రూప్ పిల్లలు ఎక్కువగా చూస్తున్నాం ఈ ఫిస్లాస్ కానివ్వండి అట్లాగే ప్రూరైటీస్ అంటాం ఎక్స్టర్నల్ స్కిన్ అలర్జీ లాగా వచ్చి ఇచ్చింగ్ సెన్సేషన్ తోటి అవి ఎక్కువ రప్చర్ అవడం వల్ల అక్కడ పస్తారు అయ్యి అవి ఫిస్లాగా మారడం ఎక్కువగా చూస్తున్నాం ఇంకోటి హెయిర్ రూట్స్ నుంచి కూడా ఎక్కువ మందిలో వస్తున్నాయి అది సే ఈక్వల్గా మేల్స్లో కూడా మేల్స్లో ఎక్కువ హెయిర్ రూట్ ఇన్ఫెక్షన్ పర్టికులర్గా ఇప్పుడు సమ్మర్లో ఉన్నాం సో ప్రాపర్గా క్లీన్లీనే సైజిన్ లేకపోవడం టైట్ డీ జీన్స్ ఎక్కువగా టైట్గా ఉండే జీన్స్ వేసుకోవడం లాంగ్ సిట్టింగ్ అవర్స్ కూర్చోవడం హీట్గా ఉండే సర్ఫేస్ మీద వేడిగా ఉండే సర్ఫేస్ మీద కూర్చోవడం వీటి వల్ల రావడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఫిమేల్స్లో ఎక్కువగా ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్గా మెనార్క్ తర్వాత వాళ్ళకి సరైన అవగాహన లేకపోవడంతో ఈ పీరియడ్ తర్వాత తీసుకోవాల్సిన హైజిన్ మీద ఎర్లీ స్టేజ్లో వాళ్ళకి అవగాహన లేకపోవడంతో ఆ స్కిన్ అంతా కూడా రప్చర్ గురయ్యి అక్కడ ఈ ఫిస్లాస్ చిన్న వయసులోనే ఫిస్లా కేసెస్ చాలా ఎక్కువగా చూ చూస్తున్నాం ఈ మధ్య ఓకే సో ట్రీట్మెంట్ వైజ్ చెప్పండి అలాగే పైల్స్కి ఫిస్టులాకి ఫిజర్స్కి సంబంధించి ఆయుర్వేదంలో ట్రీట్మెంట్ ఏ విధంగా ఉంటుంది సో యూజువల్గా పైల్స్కి వచ్చేసరికి ఇందాక కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం కేవలం ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ డిగ్రీ హెమరాయిడ్స్ వరకు ఔషధ చికిత్స ఆహార నియమాలు కొంచెం జాగ్రత్తగా తీసుకుంటే పూర్తిగా నార్మల్ అయిపోతుంది తర్వాత ఈ ఎలివేట్ అయిన మాసెస్ పూర్తిగా ప్రొలాప్స్ కానివ్వండి థర్డ్ డిగ్రీ ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే క్షారసూత్ర పద్ధతిలో ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది ఈ లైగేషన్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం ఈ క్షారసూత్ర బేస్ ఆఫ్ ద మాస్ దగ్గర లైగేట్ చేయడం వల్ల త్రీ టు ఎయిట్ డేస్ లోపల అది పూర్తిగా రాలి పడిపోతుంది తర్వాత అక్కడ ఉన్న చిన్న గాయం కూడా నెక్స్ట్ టెన్ డేస్ రెగ్యులర్గా మెడిసిన్ ఇన్ఫిల్ట్రేషన్ తోటి పూర్తిగా నయమైపోతుంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ రాకుండా ఉండడానికి ఏం చేయాలి ఏంటి ఆహార నియమాలు ఎట్లా ఉండాలి ఇవన్నీ కూడా మనం పేషెంట్ కౌన్సిలింగ్ ఇచ్చి పంపిస్తూ ఉంటాం ఫిషర్ విషయానికి వచ్చేసరికి చీలి గాయమైన పైన కానీ కింది కానీ మోషన్ వెళ్ళే మార్గం దగ్గర తీవ్రంగా గాయమై ఉంటుంది సో దీన్ని ఏంటంటే ఈ సరౌండింగ్ మజిల్స్ ముడుచుకొని టైట్గా అయిపోవడం వల్ల బేసిక్గా ఎక్కువ మంది కాన్సన్ట్రేట్ చేసేది ఆ గాయం మానపడానికి చేస్తూ ఉంటారు సో మన దగ్గర ప్రత్యేకమైన ఒక మాడ్యూల్లో ట్రీట్మెంట్ ఉంటుంది సో గాయం అనేది సెకండరీ ఫస్ట్ సరౌండింగ్ మజిల్స్ అనేది రిలాక్స్ చేయాలి ఎప్పుడైతే సరౌండింగ్ మజిల్ రిలాక్స్ చేస్తామో యానల్ ఆరిఫైస్ అనేది నార్మల్ అయిపోతూ ఉంటుంది అప్పుడు మనం రెగ్యులర్గా మెడిసిన్ ఇన్ఫిల్ట్రేట్ చేయడం వల్ల అక్కడ ఉన్న గాయం మాంతుంది ఎప్పుడన్నా ఒకసారి హార్డ్ బాల్ వచ్చినా కూడా మళ్ళీ మళ్ళీ గాయం విచ్చుకోకుండా తేలిగ్గా గాయం మానిపోవడానికి అవకాశం ఏర్పడుతుంది సో ఈ చికిత్స అనేది మనకు ఒక ఆరు నుంచి ఎనిమిది వారాల్లో దాదాపుగా ఎక్కువ కేసెస్ నార్మల్ అయిపోతూ ఉంటారు ఫిస్లా విషయానికి వచ్చేసరికి మనకి ట్రాక్ లెంత్ డిపెండ్స్ ఆన్ ట్రాక్ లెంత్ బయట చర్మం నుంచి లోపల పేగు రంధ్రం పేగుకు ఏర్పడే రంధ్రం వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంది అనే దాని మీద ఆధారపడి మనకి ఎన్ని వారాలు పడుతుంది అంటే వీక్లీ వన్స్ రావాల్సి వస్తుంది ట్రీట్మెంట్కి ఇది క్షారసూత్ర పద్ధతిలో చేస్తాము సో సర్జరీ లేకుండా పారాసర్జికల్ ప్రొసీజర్ నాన్ సర్జికల్ ప్రొసీజర్ కిందకు వస్తుంది ఇది సో ఇందులో ఏంటంటే వారానికి ఒక్కసారి పేషెంట్ రమ్మని చెప్తాం ఇది కటింగ్ అండ్ హీలింగ్ ప్రాసెస్ అంటే ఎక్కడైతే వ్యాధి మూలం లోపల యాప్సెస్ క్యాబిటీస్ కానీ ఉంటాయో అక్కడి నుంచి కట్ అవుతూ హీల్ అవుతూ బయటకు జరుగుతూ రావడం వల్ల దాదాపుగా నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ మళ్ళీ రికరెన్స్ అనేది ఈ చికిత్స విధానంలో ఉండదని చెప్పచ్చు ఓకే నెక్స్ట్ కాల్ తీసుకుందాము హలో హలో నమస్తే అండి హలో హలో చెప్పండి ప్రాబ్లం చెప్పండి డాక్టర్ గారు ఉన్నారు చెప్పండి మీ సమస్య ఏంటి చెప్పండి కండు తిరుగుతున్నాయండి ఓకే కండు తిరుగుతున్నాయి చక్కర అయినా
ఓకే డాక్టర్ సో ఈ సమ్మర్ సీజన్ లో చాలా మందికి వేడి చేస్తుంది సో ఈ సమ్మర్ సీజన్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ అంటారా ఇటువంటి అనోరికల్ డిసీజెస్ రావడానికి అలాగే డైట్ కూడా వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ అంటారు ఖచ్చితంగా రెండు రీజన్స్ ఇప్పుడు యూజువల్ గా అంతకు ముందు ఎక్స్క్లూజివ్ గా సమ్మర్ లో బాధపడే వాళ్ళని ఎక్కువగా చూసేవాళ్ళం సమ్మర్ వచ్చినప్పుడే ఖచ్చితంగా ఈ సమస్య వస్తుంది అనే వాళ్ళని ఎక్కువగా వినపడుతూ ఉండేది ఇప్పుడు అది లేదు ఒక సీజన్ తో సంబంధం లేకుండా డ్యూ టు ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ ఇప్పుడు తీసుకు ఇప్పుడు మనం తీసుకున్న ఆహార నియమాలు కానివ్వండి వీటి వల్ల ఏంటంటే ఒక సీజన్ తో సంబంధం లేకుండానే ఈ కేసెస్ అంటే ఈ అనోరెక్టల్ కేసెస్ అనేది అనోరెక్టల్ లో వచ్చే సమస్యలు అనేది ఎక్కువగా ఫేస్ చేస్తున్నారు సో ప్రధానంగా ఏమవుతుంటే ఈ వేడి కారణం వచ్చేసరికి ఏంటంటే శారీరకంగా వేడి ఇక్కడ ఇది కాదు వేడి అనే పదం కాదు ఇక్కడ ఏంటంటే డీహైడ్రేట్ అయిపోతారు శారీరకంగా నీటి శాతం తగ్గడం వల్ల కాన్స్టిపేటెడ్ బవల్ వస్తుంది దానివల్ల గ్యాస్ట్రిక్ ప్రాబ్లమ్స్ కానీ వామిటింగ్స్ అవ్వడం కానీ దీనివల్ల సన్ స్ట్రోక్స్ లాంటివి వచ్చినప్పుడు కూడా ఇటువంటి సమస్యలు తలెత్తేయడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అంటే ఓకే సో ఇందాక చెప్పారు అంటే ఈ అనోరకల్ డిజీజెస్ వల్ల క్యాన్సర్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంటాయనేసి సో ఎటువంటి కాంప్లికేషన్స్ వస్తాయి అంటారు సో యూజువల్ గా ఎర్లీ స్టేజ్ మేము ఎప్పటికీ కూడా ఎర్లీ స్టేజ్ లో ఇప్పుడు పేషెంట్స్ వచ్చినప్పుడు మేము చెప్పేది మన దగ్గరకు వచ్చినప్పుడే దాదాపుగా త్రీ ఇయర్స్ ఫోర్ ఇయర్స్ హిస్టరీ ఉన్న పేషెంట్స్ ఎక్కువ శాతం మందిలో చూస్తున్నాం సో ప్రతి ఒక్కరికి మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఇన్ఫెక్షన్ ఏదైనా కానీ మలద్వారం దగ్గర కానీ శారీరకంగా ఎక్కడ ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉన్నా కూడా ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం తీసుకునే ఆహార పదార్థాలు కానీ మనం తీసుకునే గాలి కానీ అంత పొల్యూటెడ్ ఉంటుంది శారీరకంగా ఇమ్యూన ఇమ్యూనిటీ అనేది అంత స్ట్రెంగా లేదు ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితిలో దీనికి తోటి ఆహారం బలమైన ఆహారం లేకపోవడంతో ఇన్ఫెక్షన్ అనేది ఎక్కువ రోజులు శరీరంలో నిల్వ ఉండడం వల్ల అక్కడ ఉన్న కణజాలం తొందరగా చేయడానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి సో ఇందాక చెప్పాను నేను ఫస్ట్ కాక్స్ టీబీ ఎంటర్ అవుతుంది ఆ తర్వాత కార్సినోమా ఈ క్యాన్సరస్ సెల్స్ అనేది డెవలప్ అవ్వడానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో దీనివల్ల ఏంటంటే ఆ పస్ అనేది ఎక్కువగా అప్పటికప్పుడు తగ్గిపోతుంది మళ్ళీ రెండు నెలలకు మూడు నెలలకు వస్తుంది సో ఈ ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది రాను రాను ఫ్రీక్వెన్సీ పెరుగుతుంది తర్వాత కంటిన్యూ డ్రైనింగ్ అనేది ఉంటూ ఉంటుంది సో ఈ స్టేజ్ లో అది నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా ఉంటే కనుక ఈ క్యాన్సర్ వరకు అంత దూరం ప్రమాదకరమైన పరిస్థితికి వెళ్లకుండా ఉంటాం అనమాట ఓకే సో ఓవరాల్ గా పైల్స్ ఫిస్ట్ లో ఫిజియస్ కి సంబంధించి రికరెన్స్ లేకుండా ఆయుర్వేదంలో మంచి ట్రీట్మెంట్ అందుబాటులో ఉందని చెప్తున్నారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ వెల్కమ్ ఇది వాళ్ళకి గుడ్ హెల్త్ కీప్ వాచింగ